നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ ഹരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹരിക്കറിയാം ഇന്ന് ഹരിയോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഡയാന ഹമീദ് വൺസ് അപ്പോണെ ടൈം ഒരു മെഗാ ഹിറ്റ് ഷോയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഹരി അതിൻ്റെ ആങ്കറാണ് ഡയാന സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡയാന ഹമീദ് സന്തോഷം സന്തോഷം മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു നല്ല വിശേഷങ്ങളാണ് അതെ ഇന്നിപ്പോ ഹരിയേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്റെ കേരളയിൽ തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫൺസ് പോണേ ടൈം അപ്പോ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും അമൃതയുടെ ഫ്ലോറിൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടെ സാറിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ ഷോയിൽ ഭാഗമാകുമ്പോൾ സന്തോഷവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈഫിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് നമസ്കാരം <laughs> 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 उस पर रूप तेरा सा था चंद्रमा जो आ था आधा गवारे आधा गवारे कृत्यमाइट नाले वेरी पाड़ी नर्ती इंदैले नन्ना इरने टो पंच सपोने टाइम में ले अवधार रगा പിന്നെ കുറെ സിനിമകളിലൊക്കെ വീട്ടില് ഞാന് അച്ഛൻ അമ്മ ഉമ്മയുടെ പേര് ഷീബ അപ്പയുടെ പേര് ഹമീദ് ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കേറുകയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വടക്കുംനാഥൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഹരി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സാർ എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് അതെ അതെ ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് രണ്ടുപേരും ഇനിയും ഒരുപാട് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് എപ്പിസോഡെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം നടക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഹരി ഒരു ഓൺലൈൻ എഴുതി കൊണ്ട് തന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രിയദർശൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതിന്റെ പേരാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞാനത് പ്രിയനെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നില്ല ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പത്മപ്രിയയുടെയും കാവ്യ മാധവന്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകിയത് ആരാണ് എ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ബി ശ്രീജ രവി സി ദേവി എസ് ചോദ്യം താങ്കളോടാണ് എന്നോടാണ് തിരക്കേറിയ വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അഭിതേകാംക്ഷകളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒക്കെ നല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നല്ല വർഷം തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സീസൺ വണ്ണില് ഡയാന ഡയാന ഷൂട്ട് അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഓ ഓക്കെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ എത്താം സീസൺ ടൂല് ആ ചേട്ടാ ഓക്കെ സീസൺ ത്രീയില് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ദുബായിലാണ് ഷൂട്ടിന്റെ അന്ന് മോർണിംഗ് ചിലപ്പോ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത് ഷോയോട് ഷോയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും പറക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേജ് ഷോ ഇനാഗ്രേഷൻ ടി വി പ്രോഗ്രാം സന്തോഷം ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ദുബായി പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ പോകുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കിളി പാട്ട് മൂളവേ മറുകിളി ഏറ്റുപാടുമോ ഏറ്റുപാടും അതാണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പറ 
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ഒരുപിടി നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു അതൊക്കെ റിലീസ് ആവുന്ന ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് സുരേഷ് ഗോപി സാർ ജോഷി സാർ കൂട്ടുകാരില് പാപ്പൻ പാപ്പൻ അതുപോലെ ജോൺ ഇബ്രഹാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം മൈക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പടമാണ് കാരണം സജീവ് സാർ സജീവും ആനും അതെ 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 അവരുടെ മകനാണ് രഞ്ജിത്ത് ദുബായിൽ പോകുമ്പോഴ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്തത് ആ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനി ഉണ്ട് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ കൂടെ വീകം എന്നൊരു ത്രില്ലർ ഉണ്ട് സൈജി കുറുപ്പ് ചേട്ടന്റെ കൂടെ മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു എന്നൊരു ആന്തോളജി ഉണ്ട് പാട്ടാണോ ഇനി ഇപ്പം പടങ്ങളാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ആവാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഷോകളില് ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീജ രവി ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ മീര ഇക്കുറി പ്രയാഗിലെ കുംഭമേള കാണാനല്ല ചോദ്യം ഭരത പിഷാരടി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ കുംഭമേള കാണാൻ ബി ചികിത്സ ആവശ്യവുമായി സി ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായി ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരികയാണ് ഒന്ന് അവതാരക ഒന്ന് ആക്ട്രസ് ഏത് വേണം എല്ലാരും തുടക്ക വിധി തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും സാർ ഞാൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദി ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അവതാരക അവതാരകയാകണം എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് വർക്ക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഒരു രസം കയറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാനാണ് താല്പര്യം നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ വേറെ ആരും കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പറയാൻ പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗത്തിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സി ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായി ഉദരം ശരിയാണ് രമേശേട്ടൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ വലിയ വലിയ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയാണ് ഹരിയേട്ടനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹരിയേട്ടനോട് പറയാറുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇടപഴകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ രമേശേട്ടനോട് രമേശ് രമേശ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രമേശ് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഭയവും ഭക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് വളരെ ഒരു അനീതി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരും പിന്നെ രണ്ടുപേരും തരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കരിയറില് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഉപദേശം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വടക്കുനാഥൻ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം നിർവഹിച്ചത് ആരാണ് 
എ രവീന്ദ്രൻ പി ജോൺസൺ സി ഔസപ്പച്ചൻ സി ഔസപ്പച്ചൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ഔസപ്പച്ചൻ തൃശ്ശൂരല്ലേ അതെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് എന്ത് പറയാറുണ്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിദാ ഇപ്പോ ഈ ദേവദൂതർ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഹിറ്റ് ആയില്ല അതെ അതിന്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ആറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യേശുദാസ് സാറിന് ഈ ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയി ഇപ്പോഴും വളരെ യൂത്ത്ഫുൾ ആയി വളരെ സ്മാർട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു എനർജി കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തോന്നും എനിക്ക് ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ സാറ് തന്നെ കുറെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് സാറ് പാടിയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള പല സോങ്സും ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിനെ ഉണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പം ഡയനയ്ക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ പഴയ ഒരു പാട്ട് ഒന്ന് പാടിയ പ്ലീസ് കറുത്ത പെണ്ണെ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരു നാളുണ്ട് വറുത്തപ്പെട്ടെ ഞാനൊരു വണ്ടായി ചമഞ്ഞേനടി തൊടിച്ചു തുളും മനസ്സിനുള്ളിൽ തനിച്ചു നിന്നേ ഞാൻ നിനച്ചിരിപ്പുണ്ട് എം ജി സാറിന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പാട്ട് കർത്തവണ്ണയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാടാം വെളുത്ത പെണ്ണെ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരു നാളുണ്ട് വരുത്തപ്പെട്ടെ ഞാനൊരു വണ്ടായി ചമഞ്ഞേനടി പോരെ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പാടാറുണ്ട് പിന്നെ കറുകുറുക ചെറുകുറുക ചെമ്പക ജീരക വിത്തെല്ലാം മരിപ്പാകുന്നേ കറുകുറുക ചെറുകുറുക ചെമ്പക ജീരക വിത്തെല്ലാം മരിപ്പാകുന്നേ മത്ത പുത്തതും കാപറിച്ചതും കറിക്കരച്ചതും നെയ്യപ്പൻ ചുട്ടതും നീയറിഞ്ഞോടി അടുത്ത വീട്ടിലെ കറുത്ത അല്ല അടുത്ത വീട്ടിലെ വെളുത്ത പെണ്ണേ മീനാക്ഷി തോസി ഔസെപ്പച്ചൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വടക്കുനാഥൻ എന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ലാൽ സാറിന്റെ ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഡയലോഗുകൾ പതിയും മനസ്സിൽ പതിയും പക്ഷെ എനിക്ക് അനുകരണം അറിയില്ല മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കല അതുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത്ര അടുപ്പുള്ളവർ എടുത്തിട്ട് ഡയലോഗ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാട്ടോ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളും അപ്പൊ ഈ വടക്കുനാഥൻ സിനിമയിൽ ഓഡിയോ കാസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ സി ഡി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൽ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ ഗംഗ് കളഭം തരാം സാർവടി സാരസമുഖിയുണ്ട് തത്തക തത്തക പാഹിപരം ഇത്രയും പാട്ടുകളുണ്ട് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു മോഹൻലാൽ സാറിന് ഒരു ഓഡിയോ നോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാം വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതിന് യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ഇടുന്ന സ്നേഹിതരെ ഇത് അനുകരണമല്ല ഞാൻ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയാം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കല്യാണ സൗഗന്ധിക പൂവായിരുന്നു മീര അവളിലേക്ക് പ്രണയത്തിന്റെ പനിനീർ നില വിറ്റിച്ചു കൊടുത്തത് ഭരത പിഷാരടിയായിരുന്നു കാലടി ജഗദ്ഗുരു സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ വേദാന്തം പ്രൊഫസറായ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ ഭരത പിഷാരടി ആകാശവും മേഘവും പോലെ അലകടലും മന്തി നിലാവും പോലെ പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രസാദത്തിന്റെയും മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ അവർ അലയുകയായിരുന്നു കാറ്റിന്റെ കനിവും കണ്ണീരിന്റെ നനവും തേടി കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ഇഴയെടുപ്പങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും വരച്ചു കാണിക്കുന്ന വടക്കുനാഥൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ശ്രുതി സുഭകമാണ് സ്വരതരളമാണ് ഹരി ഒരു ഒരു പ്രണയ കുഞ്ചരനാണ് ഇതുപോലെ ചന്ദ്രോത്സവത്തിലെ ഡയലോഗ് ഹരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ആണോ ചന്ദ്രോത്സവത്തിലെ തുടക്കത്തില് തവളക്കണ്ണിയിൽ നിരട്ട പേരാര് വിളിച്ചാലും കൊഞ്ഞനം കുത്തി അറിയാവുന്ന തെറി വിളിക്കുന്നവൾ ഒരിക്കൽ ഞാനും ആ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ തെറി വിളിച്ചില്ല പകരം കണ്ണു നിറച്ചു ആ അവൾ ആദ്യമായി മുഴുപ്പാവാടെ അണിഞ്ഞ നാൾ ഓടിക്കിതച്ചെന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് എനിക്ക് ചേർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചവൾ ഞാൻ പരീക്ഷകളിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ കാവിലെ കൽവിളക്കുകളിൽ തിരി തെളിച്ചവൾ കഥകളി കാണാൻ പോയി കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കാൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരി കെഞ്ചി ചോദിച്ച ഉമ്മ തന്നെന്ന് വരുത്തി ഇടവപ്പാതി പെയ്യുന്ന നാട്ടുവഴിയിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടിപ്പോയവൾ ആ അവളാണ് മക്കളെ ഇന്ന് മറ്റൊരുത്തന്റെ നിഴലായി മാറിയത് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം
കാണിക്കുന്നത് എ മൂന്ന് പി നാല് സി അഞ്ച് എത്രാമത്തെ പാട്ടായിട്ടാണ് ഒന്ന് പാഹി പരമ്പുരുളിയാണ് പഠനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ ഒരു കിളി പാട്ടും കൂടെ പിന്നെ കളഭം തരാമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചില ശ്രുതികളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നീ നീ എന്ത് ചുരുണ്ടാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ അത് പാട്ടായി കൂട്ടുന്നെങ്കിലല്ല സാർ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ മൂന്ന് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നാല് അഞ്ച് മൂന്നാവന സാധ്യത ഗംഗ അവസാനമാണ് സാരസമുഖി അവസാനമാണ് തത്ത അവസാനമാണ് മൂന്ന് പിടിക്കാൻ സാർ നാലാണോ അല്ലേ മൂന്നോ തത്തക കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളവൻ നാലാവാൻ ഗംഭീര ചോദ്യട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി നാല് നാലാമത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഡയാന ഒരു നർത്തകി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീരിയസ് ആണോ അതോ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ് അതായത് സാർ ഈ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് പോലെയാണ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് പല ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കോമ്പറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ മേഖല അപ്പൊ പാട്ട് പാടാവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അമൃത ടി വിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പെർഫോമൻസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് അഭിനയത്തെക്കാളും ഹാസ്യാവതരണത്തെക്കാളും ഇവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡാൻസിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നാണ് എന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിഷയങ്ങൾ വേണമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് ഈ പാട്ടും എഴുത്ത് പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചില കഥകൾ പറയും പാട്ടുകൾ പറയും ആൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നല്ല ആസ്വാദകയാണ് എന്നെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു നാല് പേര് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയുടെ പേര് ശാരദ എന്നും അച്ഛന്റെ പേര് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നുമാണ് അപ്പൊ ആ പേരുകളൊക്കെ ചേർത്ത് എഴുതിയ ചന്ദ്രശേഖര നന്ദനേനി ചന്ദമേറിയ കൈവിരൽ തങ്കശോഭതിളങ്ങി മിന്നുമിൻ അങ്കുലിയ മണിഞ്ഞന ശ്രീയരുന്നൊരു ലക്ഷ്മിയായി ഹരിപത്നിയായി ശുഭമാർമിത ശാരദാത്മജയായ നിന്നുടെ ശ്യാമ സുന്ദര ജീവിതം വേണം വരണം ഇതുപോലെ ഒരു മംഗളപത്രം ഓപ്ഷൻ ബി നാല് തെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ശരിയാണ് സോ ദ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് രാജ മാണിക്യ ഒരു ചോദ്യം നോ ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് സിനിമയിൽ ശർമ്മാജിയുടെ വേഷം ചെയ്ത പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് മാടമ്പ് മാടമ്പിള്ളി മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുര സോ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് എന്തായാലും ഫണ്ട്സ് അപ്പോണെ ടൈം ഇനിയും എന്താണ് നോട്ടിന് ടൈം ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് വിജയകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗുഡ് ലക്ക് കാരണം വിഷായുടെ അടുത്തും അന്വേഷണം പറയുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അമൃത ടി വിയിൽ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പട്ടം കൊടുത്തേക്കാം ശരി അപ്പൊ ഡയനയ്ക്കും അരിക്കും കൂടെ ചേർത്ത് ഓരട്ടൊരു പുലിപ്പട്ടം സോ ഹരി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡയന താങ്ക് യു എല്ലാ മംഗളമായി ഭവിക്കട്ടെ ലോക സമസ്ത സുഖനോഭവം എ 
എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിലൊക്കെ ആ എല്ലായിടത്തും പോകും സജീവമായിട്ട് സംവിധായകരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് ഈശ കുരുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ മോഹിച്ച പെണ്ണേ നക്ഷത്രം നിന്നെ വിളിച്ചു പേരെ മേരെ സപ്പനെ ബോബൻ കുറേ സിനിമകൾ എടുത്തല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് രശ്മി അതിനകത്ത് അല്ല രശ്മി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പടം ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേഷം ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ കേറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ വേഷം വീട്ടില് ഉള്ള അതേ ഒരു അവസ്ഥ വർക്ക് സ്ഥലത്തും വരണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്